ഹലോ ഡിയാസ് വെൽക്കം ടു സാലം ലേണിംഗ് അനറ്റോമിസ് ആണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ലെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയ ലൈറ്റിന്റെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് എക്സസൈസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ മക്കൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് അയച്ചു കൊടുക്കാനും നോക്കുക നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ തന്നെ വൺ ഷോട്ട് റിവിഷൻ നമ്മൾ പോയായിരുന്നു അതിനകത്ത് നമ്മൾ ലൈറ്റിന്റെ പാത്ത് എങ്ങനെയാണ് ലൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മിററേഴ്സിനെ പറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ലെൻസിനെ പറ്റി അതുപോലെ തന്നെ പ്ലെയിൻ മിറർ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇത് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ റെയിൻബോ അതെന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരുന്നു യെസ് ഡിസ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ലൈറ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരുന്നു റെയിൻബോ ഇതുപോലെ ഏഴ് ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്ന ആ ഒരു പ്രതിഭാസം ആ ഒരു ഫിനോമിന ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിവിഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അത് മക്കൾ എന്താണെങ്കിലും പോയി കാണണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒട്ടും ലാഗ് അടുപ്പിക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫില്ലിന്റെ ബ്ലാക്ക് വിട്ടുപോയത് പൂരിപ്പിക്കാനാണ് ഒന്നാമത് പറയുന്നത് ആൻ ഇമേജ് ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി ഒപ്റ്റൈൻ ഓൺ എ സ്ക്രീൻ ഇസ് കോൾഡ് അതായത് സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇമേജിനെ നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇമേജ് പഠിച്ചായിരുന്നു ഒന്ന് സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു രീതിയിൽ അപ്പൊ സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇമേജ് നമ്മൾ എന്താ വിളിച്ചത് റിയൽ ഇമേജ് എന്ന് വിളിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇമേജിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് വിർച്വൽ ഇമേജ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ വിർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താണ് വിർച്വൽ ഇമേജ് ആൻ ഇമേജ് ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി ഒപ്റ്റൈൻ ഓൺ എ സ്ക്രീൻ ബട്ട് ക്യാൻ ബി ഒപ്റ്റൈൻ ഓൺ മിറർ നമുക്ക് മിററിൽ കിട്ടും അതായത് ദർപ്പണത്തിൽ കിട്ടും പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടില്ല നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കിട്ടില്ല അത്തരം ഇമേജിനെയാണ് നമ്മൾ വിർച്വൽ ഇമേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇമേജ് ഫോംഡ് ബൈ കോൺവെക്സ് Dash is always virtual and smaller in size. Okay. അപ്പൊ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണോ മിറർ ആണോ എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടോ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കും ഒന്ന് ലെൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മിറർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് ശരി എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ കോൺവെക്സ് മിററിനെ പറ്റിയായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ കോൺവെക്സ് മിററിനെ പറ്റി പഠിച്ച സമയത്ത് നമുക്ക് എഴുതാം കോൺവെക്സ് മിററിനെ പറ്റി പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു കോൺവെക്സ് മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് ഫോംഡ് വിർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അതിന്റെ കൂടത്തിൽ തന്നെ എന്തായിരുന്നു സ്മോളർ ഇൻ സൈസ് ഇമേജ് എങ്ങനെയായിരുന്നു സ്മോളർ ഇൻ സൈസ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അത് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇനി നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ും അതുപോലെ തന്നെ വിർച്വലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് രണ്ടിനും ഉള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ സൈസും ചില സമയത്ത് സ്മോളും ചില സമയത്ത് ബിഗ്ഗർ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ മിറർ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ആൻസർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ലെൻസ് എന്നുള്ളത് വായിച്ചു കളയാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഇമേജ് ഫോംഡ് ബൈ ദ കോൺവെക്സ് മിറർ ഈസ് ഓൾവേസ് വിർച്വൽ ആൻഡ് സ്മോളർ ഇൻ സൈസ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ആൻ ഇമേജ് ഫോംഡ് ബൈ ഡാഷ് മിറർ ഈസ് ഓൾവേസ് ഓഫ് ദി സെയിം സൈസ് ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് അതായത് ഒബ്ജക്ടിന്റെയും ഇമേജിനും സെയിം സൈസ് കിട്ടുന്ന ഏത് തരത്തിലുള്ള മിറർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഏത് തരത്തിലായിരുന്നു മൂന്ന് മിറർ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഒന്ന് ഏതായിരുന്നു ഒന്ന് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ മിറർ ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തത് ഏതായിരുന്നു കോൺകേവ് മിറർ ആയിരുന്നു പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് ഏതായിരുന്നു നമ്മുടെ കോൺവെക്സ് മിറർ ആയിരുന്നു ഈ മൂന്ന് മിററിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതിൽ പ്ലെയിൻ മിററിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു ഇമേജിന്റെ സൈസും ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സൈസും സെയിം ആണ് ആണല്ലോ ഇനി കോൺകേവ് മിറർ ആവുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ആ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് സ്മോൾ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ചില
നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇമേജിനെ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു വിളിച്ചത് റിയൽ ഇമേജ് എന്നായിരുന്നു വിളിച്ചത് ഇനി അടുത്തത് ആൻ ഇമേജ് ഫോംഡ് ബൈ കോൺകേവ് ഡാഷ് കനോട്ട് ബി ഒപ്റ്റൈൻ ഓൺ എ സ്ക്രീൻ യെസ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ ലെൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും മിറർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കോൺകേവ് മിറർ എടുത്തു നോക്കാം കേട്ടോ കോൺകേവ് മിറർ എടുത്തു നോക്കാം കോൺകേവ് മിററിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു യെസ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്തായിരുന്നു റിയൽ ഇമേജ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സംടൈംസ് എന്തായിരുന്നു വിർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നേരെ മറിച്ച് കോൺകേവ് ലെൻസ് എടുക്കാം കോൺകേവ് ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എപ്പോഴും വിർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അതിന് സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള ഇമേജ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ലെൻസ് ആയിരിക്കോ മിറർ ആയിരിക്കോ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് ആ സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലാത്തത് ഏതാണ് ഏതാണ് ഇടാ ലെൻസ് ആണ് കേട്ടോ കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണ് ഓക്കെ ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എടുക്കാം വി ക്യാൻ ഒബ്റ്റൈൻ റിയൽ എൻ ലാർജ് ആൻഡ് ഇറക്റ്റ് ഇമേജ് ബൈ കോൺവെക്സ് മിറർ കോൺവെക്സ് മിറർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള എൻ ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഇറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കോൺവെക്സ് മിറർ എടുത്താൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്താണ് കിട്ടുന്നത് വിർച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ആണ് കിട്ടുന്നത് സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ആണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോൾസ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് അടുത്തത് എ കോൺകേവ് ലെൻസ് ഓൾവേസ് ഫോം എ വിർച്വൽ ഇമേജ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണ് അപ്പൊ കോൺകേവ് ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും യെസ് കോൺകേവ് ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കോൺവെക്സ് മിറിനോട് സമാനമായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് കേട്ടോ അതായത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും വിർച്വൽ ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് വി ക്യാൻ ഒപ്റ്റൈൻ എ റിയൽ എൻ ലാർജ് ആൺ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ബൈ ദ കോൺകേവ് മിറർ കോൺകേവ് മിറർ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എൻ ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതും എന്തായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആണ് ട്രൂ ആണ് ഇനി അടുത്തത് ഇതാണ് എ റിയൽ ഇമേജ് കനോട്ട് ബി ഒപ്റ്റൈൻ ഓൺ എ സ്ക്രീൻ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ഏ റിയൽ ഇമേജിനെ നമുക്ക് എന്താണ് സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ശരിയാണോ അല്ല റിയൽ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഫോൾസ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഏ കോൺകേവ് മിറർ ഓൾവേസ് ഫോം എ റിയൽ ഇമേജ് ശരിയാണോ കോൺകേവ് മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്താണ് റിയൽ ഇമേജിന്റെ കൂടെ തന്നെ വെർച്വൽ ഇമേജ് കൂടി ഫോം ചെയ്യും അപ്പൊ ഓൾവേസ് ഫോം എ റിയൽ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റത്തില്ല ചില സമയത്ത് എന്താണ് അത് വെർച്വൽ ഇമേജും കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ട്രൂ ആണ് ഫോൾസ് ആണ് എന്ന് മക്കൾ ഓർത്തിരിക്കുക നിങ്ങൾ ഇത്രയും ആലോചിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ മിററും ലെൻസും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കോൺകേവ് മിററിനോട് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു ഇക്വാലിറ്റി ആണ് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് കോൺകേവ് മിറർ ആണെങ്കിൽ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആയിരിക്കും കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കോൺവെക്സ് മിറർ ആയിരിക്കും ഒരു സിമിലാരിറ്റി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചെക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം മച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് മച്ച് ദ ഐറ്റം ഗിവൺ ഇൻ കോളം വൺ വിത്ത് വൺ ഓർ മോർ ഐറ്റം വിത്ത് കോളം ടു മാച്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്ലെയിൻ മിറർ ആണ് ഒന്നാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്ലെയിൻ മിററിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞായിരുന്നു സെയിം സൈസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിനോട് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കിക്കോളൂ യെസ് ഇതാണ്ട് ഇത് ഇമേജ് ഇസ് ഇറക്റ്റ് ആൻഡ് സെയിം സൈസ് അപ്പൊ അതാണ് പ്ലെയിൻ മിറർ ഇനി അടുത്തത് കോൺവെക്സ് മിറർ കോൺവെക്സ് മിറർ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തായിരിക്കും ആ റിയർ വ്യൂ മിറർ ആലോചിച്ചാൽ മതി അതായത് നമുക്ക് ഒരു
ഓക്കെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെറ്റർ നിങ്ങൾ പ്ലെയിൻ മിററിന്റെ മുന്നിൽ കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതിനൊരു ലാറ്ററൽ ഇൻവേഴ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് അവിടെ നടക്കും അതായത് വലതുഭാഗം ഇടതുഭാഗമായിട്ടും ഇടതുഭാഗം വലതുഭാഗമായിട്ടും നമുക്ക് തിരിയും അപ്പൊ അങ്ങനെ തിരിയാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ്സിന്റെ ലെറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് മിസ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എ ഉണ്ട് എച്ച് ഉണ്ട് ഐ എം ഒ ടി യു വി ഡബ്ല്യു ഈ പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിലെ ലെറ്റർ ഒക്കെ നിങ്ങൾ മിററിന് മുന്നിൽ കണ്ടുപിടിച്ചാലും എന്തായിരിക്കും എക്സാക്ട് അതിന് സിമിലർ ആയിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് അതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മക്കളെ നമ്മൾ ഇതാ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് മീസിന് അടുത്ത ദിവസം വരാം അപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ വൺ ഷോട്ട് റിവിഷനും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ഒരു എക്സസൈസും തറവാക്കി വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം അതുവരെ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ഉണ്ടായ